یه سلام دوباره عرض میکنم خدمت هموطنان عزیزم غذای گوشتی رو من یه مقداری کمش کرده بودم به خاطر اینکه خب هر شب داریم برنامه میگیریم نمیشه غذای گوشتی غذایی که گوشت قرمز هم زیاد خوردنش خوب بود اما خب ما یه چند وقتی رژیم گرفتیم و دیگه الان وقت اینه که یه کباب حسابی بخوریم امروز کبابی که میخوام بهتون یاد بدم یه شش لیکه قرقیزی برای قرقیزستان البته خب قرقیزستان هم جزء شوروی بود یه زمانی غذاهای روسی تقریبا تو کشورهای اتحادیه جماهیر شوروی به یه شکل ولی خب تو این قسمت های مختلفش غذاهای سنتی خودشون رو خب هر کدوم دارن و درست میکنن مثلا اینا ارمنستان تاجیکستان قرقیزستان و غذاهای خودشون دارن ولی یه سری خب غذاها مشترکه این شش لیک یه مقداری با شیش لیگ خودمون متفاوته که این توی های اسید مرینیت میشه و چیزایی که داره برای مرینیت کردنش از اسید خیلی بالایی برخوردارن مثلا چیزایی که داخل این هست مثلا واین داره که خب خودش یه نوع اسید داخلش داره پیاز داره پیاز با آبش کاملا یه اولین کبابی که من آموزش دادم آب پیاز هم کاملا داخلش هست و اینکه خب حالا باقی موادی که داریم و بهتری که برم سر اصل موضوع و کباب رو درست کنم و حتما مطمئن باشید خب این کباب یه مقداری گوش گرونی داره قیمتش گرونه و اینکه اما درست کنید ارزش درست کردن رو داره و جز به برنامه کباباتون میشه خب بیایم تو مواد اولیش اینی که من دارم اینجا این نرم کننده گوشته نرم کننده گوشت خب من سعی میکنم زمانی که بخوام گوشتم مثلا زیاد تو مواد مرینیت نخوابونم نرم کنندم بهش اضافه میکنم چون من میخوام تقریبا یه یه ساعت دیگه دو ساعت دیگه اینو بپزمش اما شما اگه میخواید این کارو بکنید نیازی هم به نرم کننده گوشت نداری نرم کننده گوشت تو استرالیا که تو کورز و وولورس و همه جا میفروشن حالا تو کشور اروپا امریکایی رو نمیدونم ولی میتونید به راحتی تهیه بکنید اما اگر هم نمیخواید نرم کننده گوش بزنید حد اقل از 5 الی 6 ساعت بذارید بمونه ولی خب خودشون که درست میکنن یه روز تو مرینیت میخوابوننش رزماری خشک شده دارم به اندازه نیازم ارگانو دارم یا همین پونه وحشی پاپریکا پادره بعد پودر فلفل دلمه‌ای سالت نمک بلک پپر بعد گلیک 4 تا الی 5 شدونه مایونز دارم پودر گیشنیز خشک شده دو تا پیاز و یه نصف فلفل دلمه و این پیاز هم که میبینید پوست کندم برای بین سیخ زدنشونه و گذاشتم کنار با یه نصف فلفل دلمه خب حالا من معادم میذارم کنار اولین کاری که میکنیم میایم سراغ گوشتیم برش زدنش خیلی مهمه گوشتی که من دارم تقریبا یک کیلو دیویس گرمه گوشت رو من نمیخوام خیلی بزرگ درشون بیارم و نه خیلی کوچیک اینا رو برش هایی که زدم فکر میکنم به اندازه دوبنده انگشت باشه حالا گوشتم شما میتونید گوشت مختلفی انتخاب بکنید میتونید هم پرک انتخاب بکنید هم میتونید لم انتخاب بکنید و هم بیف بستگی به خودتون داره ولی این گوشتی که من انتخاب کردم این یه گوشت خیلی خوبیه که من از این مغزرون استفاده کردم که کبابش هم خیلی خوشمزه میشه اینا رو ببینید به اندازه هایی که به این شکلی نه زیاد بزرگ که نپزه و نه زیاد کوچی که بخواد بسوزه ولی تقریبا باید توی یه قسمت دقت بکنید موقع خورد کردن میتونید یه تیکش الگو برای خودتون بذارید و تیکه های بعدی رو پشت بند اینا خورد بکنید این یه مقداری از چنجه خودمون قد و هیکلش درشتره خب من حالا اینا رو که خورد کردم دوباره فیلم میگیرم و بهتون نشون میدم که باید چیکار خب این گوشت رو من خوردش کردم به این شکل آماده است ببینید تیکه هاش هم ببینید تیکه هاش یک مقداری درشتر از حد معمول حتما باید اینا درشت بشه حالا میایم سراغ درست کردن مواد مرینیتمون برای مواد مرینیتمون برای یک کیلو گوشت تقریبا یک کیلو نیم پیاز نیاز داریم پیازمونو میریزیم بعد نکته بعدی توی این مرحله سیرمونو اضافه میکنیم داخلش و 
فلفل دولما رو بهش اضافه میکنیم به این شکل اینم کوریاندو یا همین سبزی خودم رو بهش اضافه میکنیم و میم سراغ موادش برای مرینیت کردن ارگانو به اندازه یک چهارم قاشق چای خوری به اندازه یک چهارم قاشق چای خوری ارگانو من نرم کننده به اندازه یک چهارم قاشق چای خوری بهش میزنم ای دوست داشتید شما بزنید و اگرم دوست نداشتی نزنید خیلی اعتقاد دارن که هلتی نیستش خوب نیستش اگر دوست ندارید نزنید پاپریکا پادر به اندازه نصف قاشق چای خوری من مجبورم بعضی وقتا انگلیسیش هم بگم چون خیلی از بیننده های ما خارجی هم و خیلی وقتا به مسیج میدن اعتراض میکنن میگن لاقل یه ساب تایتل بذار انگلیسی و واقعا من وقتشون ندارم این کارو بکنم یا اینکه میگن تو انگریدینش برامون بنویس که چی کار میکنی خب یک کیلو گوشت رو تقریبا بهش یک کنیم قاشق چای خوری نمک اضافه میکنیم چون مواد مرینیت هم بهش میخوره فلفل سیاه خب همه اینا رو کاملا الان توی این مرحله با میکسر میکسش میکنیم من اینو میکسش کنم زده بشه این کاملا باید به شکل مایه در بیده خب ببخشید توی فیلم دیگه این صداش میفته و حد المقدور سعی میکنم که استفاده نکنم ببینید این مواد مرینیتمون باید به این شکل در بیادش خب اینو میذاریم کنار قبل هر کاری میایم سراغ گوشتمون خب بهش روغن زیتون اضافه میکنیم اینجا قبل اینکه مواد مرینیتمون رو بهش اضافه بکنیم و کاملا چنگش میزنیم اما این کباب دیگه توش لیمو یا آب لیمو نداره این به این شکل میشه این از گوشتمون خب میام سراغ درست کردن سوسمون فقط یه توجه داشته باشید تو این مطلبی که بهتون میگم این شراب قرمز من دارم استفاده میکنم البته اگه شما بخواید خب خیلی ها نمیخورن شراب اگه شما بخواید میتونید جاش از شراب بدون الکل استفاده بکنید که هیچ الکلی هم داخلش نداره و میتونید برای این استفاده بکنید فقط اون طعم شما نیاز دارید خب شراب هم به اندازه نصف یه استکام بهش اضافه میکنید البته خود روسا یه مدل دیگه دارن بهش ودکا اضافه میکنن و اونم خیلی خوشمزه میشه حالا یه سری ها سوال میکنن حالا ما شراب بدون الکل هم نخواستیم بخوریم باید چی کار بکنید اون وقتی که دیگه میتونید بهش به اندازه یک چهارم یه استکان یک چهارم یک پنجم یک استکان میتونید بهش سرکه قرمز بهش اضافه بکنید خب اینم از این و اینجا وقت اینه که مواد مرینیتمون رو بهش اضافه فرقی نمی کنه شما چه بخواید یک کیلو گوشت رو مرینیت کنید چه بخواید ده کیلو گوشت رو مرینیت کنید یه زمان رو 
تقریبا باید وقت بذارید برای مرینیت کردنش و این کباب جد به کبابایی که واقعا ارزش خوردن رو داره و ارزش وقت گذاشتن رو داره که روش وقت بذاری و این غذا رو آماده بکنی خب حالا کاملا ماساجش میدیم که همه جای گوش تقریبا مرینیت بشه و داخل مرینیت بره و مطمئن بشید که مواد روش میاد و پلاستیک روش رو کاور میکنید و به مدت دو ساعت داخل یخچال میذارید البته اگه بهش نرم کننده یه گوش نزدید میتونید مدت بیشتری بذارید یعنی تقریبا میتونید به اندازه 6 ساعت 7 ساعت بذارید تا خوبی مواد داخلش نفوذ کنه خب حالا قبل اینکه من اینو کاور بکنم تو آخرین مرحله ما بهش رزماریمون رو اضافه میکنیم اینم از رزماری رزماری رو چرا من خوردش نکردم چون بتونیم که موقع کباب کردن راحت از روی کبابا جدا بکنیمش خب و اینم کاملا همش میزنیم و تا مطمئن بشیم که تو همه قسمت ها پخش شده خب حالا وقتی این رسیده که یه پلاستیک کاورم روش بکشیم و دیگه منتظر درست شدن کبابمون بشیم خب من یه چند تا سیخ و سری زدم و اینکه گذاشتم تقریبا فکر کنم یه چهار ساعتی هم موندش و اینا رو با فلفل دلمه و پیاز زدم این سبکش همین جوریه بعد وقتی که اینا میپزه یه حالت دودی مانند میشه تعمش هم دل میکنه به کباب خب حالا میایم اینجا اینم سراغ مرینیتون این تیکاش یک مقداری بزرگتر از حد معموله و تو زدنش خیلی باید دقت بکنیم یه سری ها وقتی که کباب میزنن همه رو میچسبونن به هم دیگه و این وسط ها هیچ وقت نمیپزه هر وقت که کباب میزنید یه ضربه به این شکل روش بزنید که روی سیخ جا و کنه و فاصله خودش رو نشون بده حتی مقدورم تا جایی که میتونید مواد مرینیت رو ار روش وردارید و یه چیز مهم برای پختنش بهتون بگم چون این پیاز روش داره برای اینکه خراب نشه حتما باید دقت بکنید که زغالتون تون نباشه اگه زغالتون تند و تیز باشه اصلا این کباب خوب در نمیاد چون کبابتون رسوز میشه و داخل کبابا نمیپزه خب حالا که سیخمون تموم شد میای با کف دستمون به این شکل فشار میدیم و به این شکل میذاریم که این کاملا پهن باشه خب من باقی سیخارم میذارم دیگه وقت فیلمو بیشتر از این نمیگیرم باقی سیخارم میذارم و موقع پختنشم براتون فیلم میگیرم و بهتون نشون دیگه به قسمت قشنگ برنامه رسیدیم موقع پختنش شد و من زغالا رو اجازه دادم خاکستر روش نشست و برای اینکه چون این مواد مرینه ایدش هست نمیخوام که روسوز بشه و دوست دارم که کاملا بپزه خب دیگه فقط بادش نزنید اجازه بدید با حرارت زغال بپزه امیدوارم که این کباب هم درست کنید در خوردنش لذت ببرید بهتون قول میدم جد به خوشمزه ترین کبابایی که خوردید فقط فراموش نکنید کانال مامان تیوی رو فالو بکنید و فیلماش رو به اشتراک بذارید و اون یکی کانال من هست پرژین کوکین کورد و چنل خودم هم که فیلمامون رو توش آپلود میکنیم آشپز باشی آشپز باشی دوباره اگه فارسی تایپ کنید داخل یوتیوب میاد امیدوارم که از دیدن این فیلم لذت برده باشید و شما رو تا فیلم بعدی به خدا بزرگ می‌سپارم. خدا یارو نگهدارتون.